Today it is uh, 20th of July 2014 and we would like to present a series of lectures on casting and allied subjects. These series of lectures are mainly intended for uh, those students who study in Tamil medium and find it difficult to understand the concepts in English. This series, in this lecture I will talk about uh, cost and uh, cost accounting standards. What do you mean by cost? Cost is cost that is why we have cast a cast. That is why we have a cast. We cast. We have a 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 cast. The lab of the visiting in a cast becomes price. So, what is the definition of cost? Cost is the benefits foregone. That is the benefits That is the That is called the resources. In the resources, we have to do this. 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 We have Apo, ஒரு Purul Nudia, Urpatica, where a sila Purul Sayamudiamu? Both. Other cana sila other Valangal Nama Tiaham Bundra. In the Tiahatha Nama, cast Udinsula. For example, Nuruba Panaki Kaila Multa Udinsula. In the Nuruba Edit Betting or Sino Bakla. Illa now Rotal Abite, Betna you can see the hotel in the hotel. You can see the hotel in the hotel. Then, you can see the two people who are in the same way. That's why we have the other people who are restricted. So, you can see the two people who are in the same way. Then, you can see the cinema in the same way. So, that's one thing. Then, you can at what cost? You can the cost of cinema. Cinema at what cost of the Sunaga? Cinema at the cost of food. So, this is the cost of the children. So, in the cost of the Yapina, we calculate the cost of 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 if you have a problem, you can use the units. You can use the units. If you have a problem, you can use the units. If you have a problem, you can use the units. If you have a problem, you can use the units. If you have a problem, you can use the units. If you have a problem, you can use the Cast Margaret, the other Purte, Urpatinu, the Alavi Purti, the cast Margaret. Anna, Silla cast Urpatinu, the Alavi Purtu, Mara Mulikrad. Adi in a cast of Dinkata, who the remaining would cut it at the water, get it on the Kadila, Ningo Rupati Pandriga. Abu Pandaburze, Ninga Amba the unit Panalasari. I know the unit Panalasari. Illo Uralaki, Kunjapandra, no Ralakunjapandra Patral, Moody Vijay, I bring yet a pretty Nalasari. Ninga Vada here. And the mass of the Kundana Vada here, Udutria. So up in the cast, up here fixed up. Up in the cast, fixed cast. In our cast, Nadia so no, Molopur, Pine Party Purte, Marbury in the cast, other than the variable cast. Up our cast, fixed cast, no, variable cast, no, renda pericula. In the Yedek Rendu Nadula or cast, at the end of getting a semi variable cast. That is the cost of 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 the Range of production and 
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கட்டட வாடகை நீங்கள் கொடுக்குறீங்க ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா வாடகை கொடுக்குறீங்க இதை இடத்துல நீங்கள் உட்காந்துட்டு உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படின் சொன்னாக்க ஒரு மாதத்துக்கு உங்களால் ஒரு பத்தாயிரம் யூனிட்டுகள் ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ண முடியுது இப்போ இந்த பத்தாயிரம் யூனிட்டுகளுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற வாடகை ஐந்தாயிரம் ரூபாய் இப்போ நான் இன்னும் கொஞ்சம் கூட தயார் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சரி ஒரு நாளைக்கு கொஞ்சம் ஓவர் டைம் போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் யூனிட்ஸ் அதிகமாக தயார் பண்ணுறேன் ஒரு ஆறாயிரம் யூனிட்டுகள் தயார் பண்ணுறேன் அப்போவும் அந்த வாடகை பத்தாயிரம் ரூபாயாகவே இருக்குது ஆனால் இப்போ நான் இன்னும் ஒரு பத்தாயிரம் யூனிட்ஸ் தயார் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்போ நிச்சயமாக இந்த கட்டடம் இருந்து போதாது அப்போ நான் இன்னொரு கட்டடத்தை வாடகைக்கு எடுத்து அங்கே கொண்டு போய் என்னுடைய உற்பத்தியை ஆரம்பிக்கணும் அப்படி ஆரம்பிக்கிற பட்சத்தில் காஸ்ட் என்ன ஆகிடுது இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது அப்போ ரெண்டாவது கட்டடத்துக்கு நான் வாடகையை கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்போ வாடகை என்கிற ஃபிக்சட் காஸ்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு பீரியட் காஸ்ட் ஃபிக்சட் காஸ்ட் ஆர் ஆல்சோ கால்டு பீரியட் காஸ்ட் ஏன்னு கேட்டால் இது வந்து ஒரு பீரியடுக்கு ஒரு தடவை கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அதனால் அதை பீரியட் காஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃபிக்சட் காஸ்ட்டு ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு அது வரையிலும் ஃபிக்சட் ஆகிருக்கு அதுக்கு மேலே போனால் திரும்ப வேரி ஆகுது அப்போ என்ன இதுலேருந்து தெரியுது நோ காஸ்ட் ரிமைன்ஸ் எவர் ஃபிக்சட் எந்த காஸ்ட்டுமே எல்லா நேரத்துலேயுமே ஃபிக்சட் ஆக இருக்கிறது இல்லை அப்போது என்ன ஆல் காஸ்ட் ஆர் வேரியபிள் காஸ்ட் ஒன்லி எல்லா காஸ்ட்டுமே வேரியபிள் காஸ்ட் தான் ஃபிக்சட் காஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று நிச்சயமாக கிடையாது அது ஒரு காலத்தில் ஃபிக்சடாக இருக்கும் அந்த காலத்தில் கொஞ்சம் காலம் கழித்து திரும்ப அது வேரி ஆகும் பிகாஸ் ஆஃப் யுவர் ப்ரொடக்ஷன் ரேஞ்ச் இஸ் ஆல்சோ வேரி அப்போ இதை இதையும் நாம் வேரியபிள் காஸ்ட்னே சொல்லலாம் அப்போ முக்கியமான கேள்வி என்ன ஆல் காஸ்ட் ஆர் வேரியபிள் காஸ்ட் ஒன்லி நோ காஸ்ட் ரிமைன்ஸ் ஃபிக்சட் ஃபார் எவர் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் சரி இப்போது அடுத்த வகையாக என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டாக்க காஸ்ட்டோட நேச்சர் அதனுடைய இயற்கை அதை வச்சு அதனுடைய அதனுடைய தன்மையை வச்சு அதை திரும்ப சில விதங்களாக பிடித்திருக்கிறார்கள் என்ன விதம் பிடிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க நமக்கு முக்கியமான தேவைகள் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் மூலப்பொருட்கள் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அப்போ இந்த காஸ்ட்டை நாம் மெட்டீரியல் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு அடுத்ததாக நமக்கு தேவைப்படுவது மனித உழைப்பு லேபர் காஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுக்கு அடுத்து மற்ற செலவுகள்லாம் இருக்குது அந்த செலவுகள்லாம் நாம் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறதுக்கும் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்குறேன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இது ரெண்டுமே ஒன்று தானா இதில் ரெண்டுக்கும் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா இருக்குது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொன்னாக்க உங்கள் கையிலேருந்து பணம் வெளியில் போகுது ஆனால் அதுக்கு பதிலாக ஒரு பொருள் உங்களுக்கு உள்ளார் வந்துடுது அப்போது உங்களுடைய நீங்கள் செலவு செஞ்ச பணம் உங்கள்கிட்ட தான் இருக்குது அது எங்கேயும் போயிடலை ஆனால் எக்ஸ்பென்ஸுங்கிறது நீங்கள் செலவு பண்ணுவீங்க அந்த எக்ஸ்பென்ஸுக்கு உண்டான பொருள் எதுவும் உங்கள்ட்ட திரும்பி வராது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் அண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்து ஒரு பேப்பரில் வச்சு நான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது கையை விட்டு போனது தான் ஸோ இட் இஸ் அன் எக்ஸ்பென்ஸ் அதனால் உங்களுக்கு எதுவும் திரும்ப கிடைக்காது ஆனால் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த ஃப்ரிட்ஜு பொருளாக உள்ளார் வந்துருச்சு ஸோ இட் இஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஒன்லி So this is the difference between expense and expenditure. இது மாதிரி நிறைய டேர்ம்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சு கொண்டிருக்கோம் ப்ராப்ளி வேஜஸ் அண்ட் சேலரிஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன வித்தியாசம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருப்பீங்க இது பிகாமில் இல்லை அதில் கூட சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க சரி இப்போது நம்ம என்ன சொன்னோம் மெட்டீரியல் காஸ்ட் லேபர் காஸ்ட் அண்டு அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு மூணு விதமாக நாம் காஸ்ட் அதனுடைய இயற்கையை வைத்து பிரிக்கலாம் சரி இந்த மூணு விதத்துலையும் மேல இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக போனால் டைரக்ட் மெட்டீரியல் டைரக்ட் லேபர் அண்ட் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்போ டைரக்ட்னு சொல்லும் பொழுது நிச்சயமாக இன்டைரக்ட்னு இன்னொரு வகை இருக்கணும் அப்போ அது இன்டைரக்ட் லேபர் இன்டைரக்ட் மெட்டீரியல் அண்ட் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இந்த டைரக்ட் லேபர் டைரக்ட் மெட்டீரியல் அண்ட் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இது மூணும் ஒரு குரூப்பு இந்த மூணையும் சேர்த்து நாம் என்ன சொல்கிறோம் பிரைம் காஸ்ட் தீஸ் த்ரீ ஆர் கால்டு பிரைம் காஸ்ட் இதனுடைய சம்முக்கு பிரைம் காஸ்ட் அப்படின்னு பேர் இப்போ இந்த இன்டைரக்ட் மெட்டீரியல் இன்டைரக்ட் லேபர் அண்ட் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இது மூணும் சேர்ந்தாக்க ஓவர் ஹெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓவர் ஹெட் ஓவர் ஹெட் அப்படிங்கிறது ஒரு காஸ்ட்
அப்போ காஸ்ட் வந்து திரும்ப அதனுடைய நேச்சர் அடிப்படையில் மூன்று விதமாக பிரித்திருக்கிறோம் அதையும் திரும்ப இன்னும் ரெண்டு விதமாக டைரக்ட் அண்டு இன்டைரக்ட்னு பிரிச்சிருக்கிறோம் டைரக்டில் இருக்கிற இந்த மூணு காஸ்ட்டுக்கும் பிரைம் காஸ்ட்டின் பேர் இன்டைரக்டாக இருக்கிற இந்த மூணு காஸ்ட்டுக்கும் ஓவர் ஹெட்ஸ் அப்படின்னு பேர் சரி இது இல்லாமல் அப்புறம் வேறு விதமாக பிடிச்சிருக்காங்களா அப்படின்னா ஆ எஸ் ஒன் மோர் டைப் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் இஸ் தேர் தட் இஸ் கால்டு டைரக்ட் அண்டு இன்டைரக்ட் காஸ்ட் ஸோ டைரக்ட் காஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு உற்பத்தி பொருளை பார்த்து இந்த உற்பத்தி பொருளில் இந்த ஒரு காம்பனன்ட் இருக்குது இதனுடைய செலவு இவ்வளவு அப்படின்னு என்னால் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு பேர் டைரக்ட் காஸ்ட் அப்படின்னு பேர் உதாரணமாக ஒரு பாட்டில் இருக்குது இந்த பாட்டில் நம்ம ஒரு பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியலே தயார் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த பாட்டிலில் செய்கிறதுக்கு எவ்வளவு பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் நம்ம செலவு பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு ஐந்து ரூபாய்க்கு இந்த மெட்டீரியல் நாங்கள் செலவு பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இது டைரக்ட் காஸ்ட் அதே மாதிரி இந்த மூடி இருக்கு மூடி வந்து வேற ஒரு மெட்டீரியலான செய்யப்பட்டது இந்த மூடியினுடைய காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இது ஒரு ஐம்பது பைசா இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் சரி இந்த பாட்டில் செய்வதற்கு உண்டான லேபர் காஸ்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டாக்க சொல்ல முடியும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு லேபர் வந்து இந்த பாட்டில் ஒரு மிஷினில் செய்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஐநூறு பாட்டில் ஒரே ஆள் செய்ய முடியும் அவருடைய சம்பளம் ஐநூறு ரூபாய் அப்படின்னாக்க ஒரு பாட்டிலுக்கு ஒரு ரூபாய் லேபர் காஸ்ட் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் இது எல்லாமே அப்போ டைரக்ட் காஸ்ட் இதே மாதிரி ஃபேக்டரிக்குள்ளார இருக்கிற அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் உதாரணமாக இந்த மிஷின் இருக்குது இந்த பாட்டில் செய்கிற மிஷினுக்கு மேலே ஒரு லைட் போட்டிருக்காங்க அந்த லைட்டில் கரண்ட் எக்ஸ்பென்டிச்சர் இருக்குது இந்த கரண்ட்டு செலவு இருக்குது அந்த செலவு வந்து ஒரு இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் இல்லை இது மாதிரி வகையாக பிரிக்க முடியாது அப்போ இந்த ஒரு பாட்டில் செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ கரண்ட் செலவாகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னால் சொல்ல முடியாது ஏன்னு கேட்டால் ஒரு மணி நேரத்தில் கிட்ட கிட்ட அந்த மிஷின் வந்து ஒரு ஐநூறு பாட்டில் செஞ்சு போட்டோம் அப்போ அதுக்கு எவ்வளோ கரண்ட் செலவாக இருக்குங்கிறது என்னால் சொல்ல முடியாது அப்போ இது வந்து இன்டெரக்ட் சாரி திஸ் இஸ் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் பட் வி கேன் ஃபைண்ட் இட் அவுட் அதனால் அது இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு பொருள்லேருந்து அது எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு அந்த செலவு நம்ம சொல்லிட்டோம் சொன்னாக்க அதை டைரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படி சொல்ல முடியாத விஷயங்கள் இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சூப்பர்வைசர் இருக்கார் அவர் ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் இருந்து வேலை பார்க்குறார் ஒரு நாலு அவருக்கு கீழே ஒரு நாலு மிஷினிஸ்ட் இருக்காங்க அவங்க நாலு மிஷின்லேயும் வேலை பார்த்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த மிஷினில் இருக்கிற அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் அதனால் இதனோட சூப்பர்வைசருடைய காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்குது சூப்பர்வைசருடைய சம்பளம் கொடுத்து போகும் இல்லையா அந்த சூப்பர்வைசர் கொடுக்கப்பட்ட சம்பளம் இதில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் சொல்ல முடியாது அப்போ அது வந்து இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் சரி அப்போ எது உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுமோ அது டைரக்ட் எது உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதான் அந்த பொருளிலிருந்து இது எவ்வளவு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியலையோ அது இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சட்டையை தைக்கிறோம் இல்லை ஒரு ஷூ தைக்கிறோம் இந்த ஷூ தைக்கிறதுக்கு சட்டை தைக்கிறதுக்கு நாம் ஒரு நூலை யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த நூல் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு நீங்கள் வாங்கி செலவு பண்ணியிருப்பீங்க இந்த சட்டையில் எவ்வளவு நூல் நீங்கள் செலவு பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டாக்க தையக்கார சொல்லுவார் இந்த சட்டை தைக்கிறதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு மீட்டர் நூல் செலவாயிருக்கு பதினஞ்சு மீட்டர் ஒரு நூல் கண்டில் ஐம்பது மீட்டர் இருக்கும் அது எழுபத்தெட்டு ரூபா ஸோ ஒரு பதினஞ்சு மீட்டர் இவ்வளவு செலவு ஸோ இந்த சட்டைக்கு நூல் வந்து ப ஐம்பது வயசாக செலவாய் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் பட் அப்படி சொன்னாலும் அதை போய் நம்ம தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னு கேட்டால் சட்டைக்கு தைக்கிறதுக்கு நூற்றம்பது ரூபா கூலினா அதில் ஒரு ஒரு ரெண்டு ரூபாயோ மூன்று ரூபாயோ அந்த தையல் கூலி இருக்க போது இதை போய் நூல் கூலி இருக்க போது இந்த நூல் செலவை போய் நம்ம கண்டுபிடிச்சு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ அப்போ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம செலவு பண்ணணும் அதுவே ஜாஸ்தி ஆகிடும் அந்த செலவை விட நூல் செலவு குறைச்சலாக இருக்கும் அதனால் இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதை இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அல்லது இன்டெரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட்டும் போட்டுருக்கோம் சரி இப்போ ஆக உங்களால் கண்டுபிடிச்சு சொல்ல முடிந்தால் அதை நீங்கள் டைரக்ட் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இல்லைனாக்க இன்டெரக்ட் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் சரி இப்போ ஓவர் ஹெட்ஸ் சொன்னீங்களே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இந்த மூணு காஸ்ட்டு சொன்னோம் இல்லையா இது டைரக்ட் மெட்டீரியல் டைரக்ட் லேபர் அண்ட் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இது மூணு எங்கே நடக்குதுன்னா ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளார நடக்குது உற்பத்தி சொல்லிச்சாலைக்குள் உள்ளார நடக்குது ஸோ இது மூணுக்கும் பிரைம் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடியே இது இல்லாமல்
indirect cast. So, this is use for the material called indirect material. This is indirect labor, indirect expenses. In the moon, we overheads. Then, prime cost. Prime cost is overheads. Overheads is selling and distribution cost. This is the margin. This is the same You will get the price of the product. For the price of the product. Now, we have a price of the product. So, this is the price of the product. This is the price of the This is the price of the product. This is the price of the the price of the product. This Indirect material, indirect labor, indirect expenses, total factory, well, I mean um, indirect overheads, overheads. Upper and day set, upper and term, selling and distribution cost, upper and good margin. If you have a lot of people who are the same, you can see the same. That's why you have a lot of people who are in the same. This is a cost sheet. This is a cost sheet. If you have a lot of people who are in the same, that's why you have a cost sheet. This is a cost per unit. That's why you have a lot of people who are in the same. That's why you have a lot of people who are in the same. Even on the standards, but you know, so standards only there are three institutes one on the chartered accountants of India, in on the cost and management accountants of India, in on the company secretaries of India, in the moon institute, even on the moon certainly not parliament would have special acts and the acts but create penitentiary kanga in the other kind of in Kataka in the moon institute, they impart education that is, they, they prepare people or educate people or they qualify people. For financial auditing, cost auditing, and secretarial practices. So, in the moon institute, like me, see the standards put to Kanga. Udarama, chartered accountant institute, like cost accounting standards, accounting standards put to Kanga. In the accounting standards, see the government get a yellow, worry, Madriana accounting policies adopt Panama. In the overthrow, over Madriana policy adopt Panina, Kadassil and Amar, compare Panamudia. Udarama. Power production. Power production is one power manufacturer and producer. They use accounting standard. They use accounting method. 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 They use accounting all the wearer manufacturing, other than the Gangle, he was the present return curriculum. How did you come? Even if you were aware of the man accounting standards, all the accounting methods is putting every chunaka. Only you were aware of the man resulted in power products for the other one, and ten percent return circumbari. In order and again, twenty percent recumbari. So you pretty very upper, Ungla compare Panamudia. So if the compare Panama of Dinsonaka, there must be some uniformity. Elamar, Uriya Madriana, according. Accounting methods are follow up. That's why we do accounting standards. This is the Institute of Cast Accountants of India. Cast Accounting Standards. This is the Institute of Company Secretaries of India. They have the Secretarial Standards. They have the standards. This is the same thing. For example, uh, the standards on auditing. Audit audit pandra the every audit pandra the audit gana standard salatium Institute of Chartered Accountants of India. They have prescribed Ade Madri International Accounting Standards. Now we are moving towards a IFRS calibre. So in the accounting standards, in the Latin American, so in the accounting standards, a young cost accounting standards, a young secretarial standards, a new particular, it is the trending a or fifty per cent of your portion you will complete. So Cost accounting standards are the material casting standard overhead debris calculator. That's a standard. So standards So they are available in the websites of the institutes. Again, then you can download say the British Club, and the Putang like the Kundana will have a good area. So this is the thing you can buy in particular. Okay, in the case, this is the subject of the person. Goodbye.